인사드려볼까요? 이렇게 누워서 인사하는 것도 처음인 것 같아요, 그죠? 네, 맞아요. 네, 저희 m c n d 인사드리겠습니다. 돈무 프리즈! 안녕하세요, m c n d 입니다 네, 저희가 파자마를 입은 게 아마 투피임 선배님들, 우리 집 커버. 네, 네. 네. 네 그때였는데 지금 이렇게 파자마 입고 누워서 방송하는 건 진짜 처음인 것 같아요. 네. 네. 네, 여러분들. 그렇습니다. 예. 그래서 조금 어색한데 어때요? 눕방을 해보는 소감이 지금 어... 이제 시작하는데 처음 나와보니까 어떤 것 같아요? 어, 저는 네. 네. 먼저 먼저 알겠어요. 누우면 편해야 되잖아요. 네. 네. 좀 불편해요. 제가 불편해요. 네, 카메라가 있어요. <웃음> 조금 불편해요. 아, 편한 데 불편하다. 편하게 하고 가겠습니다. 네, 네, 좋아요. 빅구는요? 아, 우리가 이제 보던 게 음. 이제 가끔 이렇게 보던 게 이거구나. 그러니까 아, 그 맞아. 분위기에 맞게 네. 우리 했어. 가끔 막몇 개씩 봤잖아요. 네. 선배님들, 네. 네. 그죠? 선배님들이 하는 걸 봤는데 그게 이 느낌이구나. 예, 네. 알것 같아요. 새롭죠. 그러니까. 저도 지금 되게 굉장히 설레이고 막 편안한 기운이 음. 끝날 때까지 유지가 됐으면 좋겠고요. 네. 또 오늘. 저희가 잠옷을 입어봤잖아요. 네. 네. 평소에 숙소에서 잠옷을 입는 친구도 있고 안 입는 친구들도 있는데 네. 네. 잠옷! 오늘 컨셉과 포인트 한번 짧게 소개를 해보는 시간을 음. 가져보도록 합시다. 오케이. 그렇습니다. 어, 저쪽부터 이렇게 쭉 갈까요? 네. 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 저요? 아, 네, 그럼 휘정부부터 쭉 합시다. 저는요, 여러분. 네. 당근 옷인가? 오늘 약간 치즈 컨셉으로. 어. 치즈. 네. 또 머리 색깔이랑 되게 잘 어울리네요. 맞아요. 아기 사자라고 했잖아요. 예. 그래서 사자 비상에 해봤습니다. 어 무서워. 어, 예쁘다. 오, 비기는요? 저는 이제 여기에 강아지가 잘 이렇게 네. 파자마 잠옷을 입고 모자를 쓰고 있는데 가, 오, 강아지 잠옷입니다. 어, 네. 아 강아지 잠옷. 아, 느낌도 되게 좋아요. 털 느낌이어가지고. 맞아요. 그 저거 네. 느낌 되게 좋더라고요. 네, 보슬보슬해요. 네. 보슬보슬 제 작업실 이름입니다. 네. 아, 네. 윙 그런 팀에 나쁘지 않고요. 저는요 커플. 커플 잠옷 네. 손을 줘봐요 손 잡고 커플 잠옷 커플 커플 룩 커플 보이시나요? 어. 네. 커플 잠옷입니다 뭐 하나가 되는 듯한 그런 네. 오늘은... 민재, 민재 가운데 끼고 네 <웃음> 제가 가운데 약간 구름 동산이라고 할수 있겠습니다 구름 네. 구름 구름 저는요 저는 잠깐 이거 예 저는 가운입니다 오, 예. 오, 예. 오. 가운을 한번 입어봤어요 제일 잠옷 같지 않아요 뭔가 왠지 그죠 네. 원래 이런 뭔지 가운 뭔지 알죠? 모욕하고 나서 딱 샤워하고 딱 나서 이렇게 딱 이렇게 아무렇지 않은 듯 걸치는 어. 그런 느낌. 네, 금방이라도 외출을 할것 같은. 네, 음. 네 그러면 본격적으로 눈방을 시작하기 전에 저희가 잼 여러분들 해야 될게 있죠? 있죠. 바로 바로. 바로 바로. 바로. 체크. 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 체크 체크 첫 눕방을 시작하는 저희의 설렘을 담아서 출첵 컨셉을 정해봤어요 네. 우리 함께 보낼 이 밤에 대한 여러분의 지금 기분을 그대로 표현해 주시면 됩니다 음. 여러분의 이름도 꼭 같이 남겨주셔야 저희가 출석 체크를 할수 있겠죠? 네. 네! 나중에 하는 사람이 불리할 것 같으니까 오늘은 제가 먼저 하겠습니다 네, 오랜만에 재물 만나서 너무 행복한 밤 민재입니다 오. 이제 저렇게 해주시면 됩니다 우리 잼분들도 여러분도 이름과 함께 밤으로 끝나는 출석 체크를 댓글 올려주시고요. 저희도 이어서 한번 해볼까요? 오케이. 해볼까요? 밤으로 끝나면 돼요? 네. 네. 맛있는 군밤. 캐슬 음. 제이. 아. 아. 맛있는 군밤이요? 네. 네. 짠. 어, 위는 군밤을 안 먹는 밤이에요. <웃음> 어렵다 이거. 네. 저는 이제. 따뜻하고 나른한 굿밤. 아, 네. 굿밤. 굿밤. 나른한 굿밤. 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 희진 씨는요? 네. 저는 어, 오늘따라 유난히 더욱 더 빛나는 달밤. 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 아 오늘 하늘 참 예뻐요. 좋아요. 해시태그 굿나잇. 
굿나잇 해시태그 굿나잇 굿나잇 좋아요 해시태그 그러면 은 여러분들이 이제 이렇게 올려주시면 은 저희가 출석 체크로 이렇게 불러볼 거예요 네. 출석 체크 네. 여러분들도 이렇게 밤으로 끝나는 것들 것들? 밤으로 끝나는 음. 형용사와 또 여러분들의 이름을 적어주시면 은 저희가 마마마마마 읽어보도록 하겠습니다 그렇습니다 <웃음> 얼른 집에 가서 눕고 싶은 밤 어, 똥이 아, 아직 너무 피곤한 밤 음. 아직 그게 안 끝나셨나 봐요 하루 일과가 네. 어, 응원합니다 다빈이 세상에서 가장 햄, 행복한 밤 음. MCND와 함께 행복한 밤 도린 오. 도린 도린 고예래 도린 도린 편안한, 편안한 네. 밤 나겸이 출체 출체 나겸 씨 출체 나겸 씨 안녕하세요 제국미 국밥 제국미 국밥 혜원님 피곤하지만 샌디들 봐서 오, 기분 좋은 기분 밤 좋은 기분 좋은 밤 좋아요 좋아요 여러분들 막 어, 글이 막 올라오고 있어요 기린인 줄 알았어 이거 윙군이 해주세요 <웃음> 어, 윙군 예. 오, 게, 오늘 m 샌디 덕분에 가위 안 눌리고 안온하게 잘것 같은 방 문재님 아 문재님 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 안온하게 잘것 같은 방 대박 네. 네. 아 네, 너네 봐서 좋은 밤 페리님 페리님 저희도 여러분들과 함께라서 좋은 밤입니다 저는 피켓을 해볼까요? 좋아요. 이제 m c n d 볼수 있어서 기분이 좋은 밤 좋은 밤 퍼플! 보라색! 퍼플 드림 밥 먹고 싶밤 아. 김김님 그러니까 그 밤이 그 밤이죠? 네. 그죠 그죠 어, 네. 밥 맛있어요? 승민이가 저, 제가 봤어요 저 댓글 네, 봤어요 저도 봤습니다 승민이가 안 먹는 채소 비빔밥 먹는 밤 승민이 <웃음> 신사님 채소 비빔밥 승민이 절대 안 먹을 밤이네요 그죠 아, 네. 그죠 유나님 스터디 카페에서 힘들어하다가 MCND가 방송해줘서 힘나는 밤! 와, 와, 와 힘내! 공부 화이팅! 할수 있다! 있다. 무리하지 말고 MCND와 함께라서 두근거리는 밤 소연님 오! 아. 두근두근 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 삼겹살 두근 주세요 So yeah! So yeah! MCND 서울 예. 함께해서 좋고 MCND랑 함께해서 좋고 멤버들이 너무 사랑스러운 밤 사랑스러운 승훈이 그렇죠 저희만 이 시간을 기다렸던 게 아닌가 봐요 그렇죠 네. 그렇죠 그렇죠 체크를 해보니까 여러분들의 설렘도 그대로 느껴집니다 음. MCND 함께하는 백신 세 번째 국방의 밤 시작해 볼까요 시작해 볼까요 Let's go 되게 좋다 <웃음> 네 저희 MCND가 앞서 출석 체크로 밤에 대해서 이야기를 나눠봤잖아요 네. 근데 이 밤과 뗄래야 뗄수 없는 단어가 있습니다 저희 팀 이름에도 들어가죠 뮤직 플레이스 뉴 드림 그렇죠 드림. 바로 꿈입니다 여러분들 자는 동안이나 뭐 저희가 이루고 싶은 희망사항들 뭐 여러 가지 꿈들이 있잖아요 네. 그렇죠? 네. 그래서 그 꿈에 꿈이라고. 대해서 오늘 한번 이야기를 해보는 시간을 가져보도록 할 거예요 네. 네. 지금 네. 이렇게 누워있으니까요 가장 먼저 생각난 건데요 평소에 잘때꿈 뭐 자주 꾸는 우리 멤버들 있나요? 꿈이요? 네. 꿈. 음, 저는요 저는 약간 꿈을 안 자고 푹 잠드는 타입인 것 같아요 그렇죠 아, 네. 패슬제이 형은 그 아침에 일어나는, 그 일어난다고 손을 막 이렇게 들어요 <웃음> 막 아, 눈, 감고, 요즘... 눈 감고 일어났어? 그게, 아니, 그게 있어요 이게 휘준군이 계속 깨우니까 하도 괴롭히니까 음, 저한 번밖에 안 깨우는 저는 이제 일어났거든요 일어나서 좀만 누워있고 싶은 건데 자꾸 아. 막형 일어나요 일어나요 그러니까 일어났어 이렇게 자는 거죠 그러면 휘준이가 안 깨우러 와요 휘준 씨가 깨우는 방법이 아주 어 되게 신기해요 네. 저는 네. 제가 네. 봤을 때 짜증나게 일어나 짜증나게. 일어나 원래 약간 짜증난다 <웃음> 아 조금 짜증나야지 여러분 바로 일어날 수 있는 거예요 네. 네. 불을 지각은 절대 안 해요 일어나 <웃음> 일어나 그게 아니야 일어나 일어나 <웃음> 일어나, 일어나 이제 일어나 그래, 어. 멤버분들은 꿈을 좀 꾸시나요? 네저 엄청 많이 꿔요 네뭐 비꼬는요? 저는 예전에 어렸을 때는 진짜 되게 많이 꾼것 같은데 네. 요즘 들어서는 꿈을 거의 꾸지 않아요 이게 뭔가 아 되게 깊이 잠들어서 꾸지 않는 건지 아니면 깊이 안 들어서 꿈을 안 꾸는 건지 음 그둘중 하나인 것 같은데 요즘은 최근 들어 꿈을 꾼 적이 거의 없습니다 음 네. 저는 꿈을 꾸긴 하거든요 네. 근데 일어나자마자 까먹어요 아 <웃음> 그러니까 일어나자마자 네, 그게 좋은 거래요 
아, 그쵸, 제가 그쵸, 오늘 팬싸움에서 네. 들었는데 아, 네. 진짜? 어떤 분이 그 꿈이 기억이 안 나야지 좋은 거라고 친구분이 음. 말해주셨다고요 아, 꿈. 진짜요? 네 아, 그럼 아, 다행이네요 근데 저는 생생하게 다 기억나거든요 아, 그래요? 그러면 좀안 좋은 건가 봐요 아, 그런 가 봐요 네. 저는 가끔씩 같은 꿈을 꿀 때도 있고요 네. 무서운 꿈이나 약간 잔인한 꿈을 꿀 때도 있는, 음. 있긴 한데 오. 요즘은 별로 안 그런 것 같아요 네. 어. 저는 옛날에 연습생 때 처음 들어왔을 때 꿈이 꿈을 진짜 많이 꿨었거든요 꿨었어요? 오늘 말이 좀... 꿨어요? 네. 꿨는데 연습 네. 생활이 뭔가 낯설기도 하고 적응하기 진짜 힘들어서 그때 막 무서운 영상이나 전쟁 영화를 진짜 제가 많이 봤거든요 네. 그랬더니 항상 매일마다 그런 내용의 꿈이 제가 꾸더라고요 어... 음... 되게 저희가 꿈이에요. 또 이렇게 함께 살다 보니까 이게 숙소 생활을 하다 보니까 서로 뭐 꿈을 꿨는지 안 꿨는지 알수 있잖아요? 네, 네. 네. 뭐. 예를 들면 잠꼬대 할 때라던가 잠꼬대 할때뭐 기억에 남는 우리 멤버들의 잠꼬대나 잠버릇에 대해 좀 이야기를 나눠볼까요? 뭐가 있을까요? 저는요 네. 민지 형이랑 룸맨인데요 아. 가끔씩 노래 부르세요 자면서 아 자면서 그죠? 노래 부르세요? 자면서, 자면서 네, 요즘에 가끔씩 노래 부르시는데 제가 민지 형보다 늦게 잠들 때가 가끔씩 있어요 네. 그때 이렇게 핸드폰 만지고 있는데 2층 침대 거든요 위층에서 <웃음> <웃음> 야, 음, 음, 얘기도 하더라고요. 듣기 좋으셨나? 레슨 받는 느낌? 아, 느낌 아, 좋았죠. 아, 그럼 약간 그럼 자장가 잘하고. 삼아서 잤습니다. 네. 아, 무, 뭐 무서웠을 것 같은데. 네. 재밌네. 네. 무섭게. 뭐 다른 뭐, 멤버들은 뭐 잠버릇이나 잠꼬대 이런 거 없나요? 저는 뭐 없어요? 비키 형? 네, 거의 뭐 제가 먼저 잠들지 않나요? 그렇긴 해요. 그죠, 아. 그죠. 근데 비키 형은 진짜 엄청 피곤한 날 아니면 아무 소리도 안 내요. 음. 그죠, 제가 진짜 살짝 어, 뭔가 스케줄이 많거나 뭔가 그날 많은 걸 했다. 살짝 코를 고여요. 살짝 음. 코. 약간 아 진짜 <웃음> 이 정도. 아, 맞아 맞아. 진짜 졸릴 때 나도 코 골기네. 네. 근데 그게 막 계속 고는 게 아니라 한세번 하다가 또 끝나요. 아. 음. 진짜 진짜 조용히 자는 것 같아요. 저 그리고 뭔가 딱이 상태로 만약 예를 들어 이 상태다. 네. 그러면 아침에 일어나면 살짝 그냥 팔 모양만 바뀌고 계속 네. 몸 방향 그대로 있습니다. 딱 정은 숙소에서 약간 진짜 빨리 일어나잖아요. 아 네, 맞아요. 맞아요. 1등, 1등 맨날 숙소에서는 그냥 알람만 들으면 펀트 깨지더라고요 네. 집에서는 잘안 깨지는데 신기해요 그냥 알람만 들으면 바로 일어나져가지고 그렇게 해서 일어나고 거군요. 있습니다 네. 저는 자면 은막 머리가 딴 데가 있고 그런데 원래 잤던 위치랑 달라져 있어요 가슴이 제일 형은 그냥 이불 자체가 막 솟구쳐 있어요 네. 네. 막 바닥에 베개, 아니, 네. 인형들하고 베개 막 나로 떨어져 있고 사람이 한명더 있는 줄 알았어요 깜짝 <웃음> 네, 그렇습니다 혹시 잼 여러분들은 지금까지 꿨던 꿈 중에서 아직도 생생하게 기억나는 게 있나요? 네, 있어요 진짜 특이한 꿈 시간이, 특이한 꿈은 시간이 지나도 기억나잖아요 맞아요. 그렇죠 저는 딱 생각나는 게 있어요 <웃음> 어, 이제 학교 친구들이 좀비가 네. 되어가지고 저 집까지 되었어요. 막 쫓아오는 꿈을 꿨었는데 아, 지금 진짜 무서웠겠네요 네, 이게 어떻게 된 거냐면 이제 꿈을 딱 들잖아요 시작이 일단 막 집에서 이제 무슨 느낌인지 알아요? 네, 막 쫓아오고 있어요 어. 그래서 차를 탔는데 차이도 타더라고요. 그래서 막 가끔 막 사람의 얼굴을 했다가도 갑자기 돌변하고 어, 막 그래요. 딱 진짜 생생하게 기억나는데. 그래서 네, 제가 영화로 개봉하는 거 아니야? 비건 <웃음> 혹시 학교에서 괴롭힘을 당하는 건 아니야? <웃음> 그건 아니고 누가 괴롭히면 형한테 꼭 얘기해 알았죠? 가서 답해 네. 줄게요. 네, 그래서 한번 이제 네. 친구들한테도 얘기를 해봤어요. 막 이래 이래서 네가 나를 쫓아왔다. 되게 무서웠다. 막차 문도 두들기고 네. 말이 변한다. 그랬더니 두드렸다. 아 그러냐고 막 혼자 웃더라고요. 그래가지고. 제가 그랬죠. 지금 옆에 있는 너도 조금 뭔가 지금 살짝 불안하다. 그 좀비인 것 같다. 뭐 네. 생생하다. 뭔가 눈빛이 자꾸 막 이상해요. 아 갑자기. 그래가지고 무서웠던 기억이 조금 그러면 있었죠. 그러면 비꼬는 저희가 얘기했어. 좀비가 되면 어떡할 거예요? 진짜 무서울 것 같은데. 네. 일단 무서워가지고. 그럼 저희 해치울 거예요? 아니죠. 빅 형은 제 예상에 뒤도 안 돌아보고 아. 그냥. 그냥, 그냥 우리 벌려 도망간다? 아, 빅 형이 좀비가 된다면? 아니, 우리가 좀비가 빅군이 혼자 남았어요 제가 아, 끝까지, 제가, 끝까지 제가 잡을 거예요 우리 끝까지 쫓아가서 울어야죠 이제. 네, 그럼 제가 잡을 거예요 저희는 또 단합력이 엄청나죠 <웃음> 야, 어, 이왕 됐으면 다섯 명다 돼야지 팀워크 좀비, 네. 만약에 네 분이 좀비가 되잖아요? 네. 팀워크가 진짜 엄청 뛰어날 것 같아요 갑자기 민재가 저를 잡고 위에서 누가 내려온다던가 갑자기 휴진이가 네. 잽싸게 달려와가지고 내 다리를 잡는다던가 다리를 물어버린다던가 네, 뭐 그럴 것 같아요 재밌네요. 제가 물어줄게요 네. 뭐 민재 군은 기억에 남는 꿈 있어요? 아 저는 요즘 같이 네. 이제 추워질 때 어, 생각나는 꿈이 있어요. 오, 네. 어떤 거죠? 겨울 왕국 같은 이 섬이 있었는데 <웃음> 네. 어, 바닥은 얼음이었어요. 어, 캐슬이군요. 네, 캐슬. 캐슬로 달려가려고 하는데 네. 뒤에서 누가 쫓아오는 거예요. 누가요? 아니 
누군지는 모르겠는데 네. 약간 여왕 같은 그 엘사가 따라왔다 보다 여왕 같은 <웃음> 사람 한 명하고 하인 두 명이 이렇게 <웃음> 따라오는 거야 <웃음> 그래서 <웃음> 숨은 차는데 계속 네. 뒤에서 쫓아오는 사람들은 가까워지는 거예요 음. 캐슬이가 자꾸 멀어지고 음. 그래, 그래서 그 꿈은 진짜 다시 생각해 아, 그런 거 있잖아요 막 쫓아오는 진짜 꿈 무서웠어. 의미 있는 막 그런 것도 있잖아요 막. 쫓기는 꿈, 뭐 누구를 죽이는 꿈, 맞아요. 내가 죽는 꿈 그런 거다막뜻 있잖아요 그 해몽하고 해몽 막 있죠. 그런 게 있죠 음. 그래서 막 가끔씩 그런 꿈 꾸고 나면 찾아봐요. 일어나자마자 바로 검색해봐요 아 진짜요? 네. 그런 거 믿는 편이군요 네. 아니 저는 약간 그 진짜 꿈을 많이 꿔 갖고 네. 그런 것도 해본 적이 있다며요? 유체이탈 같은 거 맞아요 맞아요 저는 진짜 그 유체이탈 같은 유체이탈은 아닌데 그런 꿈을 꾼 적이 있는데 제가 옛날에 너무 이제 연습 끝나고 졸려서 집을 가서 원래 막 게임을 하는데 네. 그날따라 너무 졸려갖고 씻고 바로 침대에 누웠는데 예. 누울 때 제가 뒤를 안 돌아보고 그냥 바로 누는 습관이 있어요 네. 너무 졸리니까 그래갖고 뒤에 머리를 박은 거예요 그래서 네. 박는 순간 눈이 딱 검맣게 다 꺼진 거예요 기절한 네. 거 아니에요? 딱 박는 순간 어. 이렇게 돼갖고 한 5초 동안 어, 왜 이렇게 껌껌하지 하다가 뭔가 눈을 다시 뜨는 기분이었는데 딱 뜨니까 그냥 천장인 거예요 방 천장 일어났는데 옆에 저희 친형이 자고 있고 저도 그딱 똑같은 정자세로 자고 있는 거예요 정자세로 자고 있는 자는 게 보이는 휘중군 모습이 보였어요? 네, 진짜 딱 되게 편안하게 자고 있었어요 네. 그거 죽일 뻔한 거예요 휘중군 머리 갖고 아, 그, 예, 예. 아 그래서 휘중군 <웃음> 큰일 뻔했네 아니, 그래서 유체 이탈을 할 뻔했는데 <웃음> 그냥 이탈만 할 뻔했어요 네. 이중 이탈 딱 나와갖고 그때 아무 생각 없었어요 어왜 내가 저기서 자고 있지 하면서 오. 되게 편안하게 잔다 그래도... 하고 제가 안방에 가서 부모님 막 주무시는 모습도 보고 아, 그 와중에 돌아다녔어요? 좀 신기했어요 그때 오. 느낌이 아니 그게 진짜 하니까. 막 걸어다니는 느낌이 아니라 떠다니는 느낌이랄까? 그래 걷는 느낌이 아니었어요 그래갖고 저희 이제 제이도 한번 보고 제이가 저를 역시 약간 유령인지라 좀 쳐다보더라고요 저를 오. 그 반짝반짝거리는 눈으로 쳐다보더라고요 신기하네요. 그러다가 이제 창문이 열려 있길래 약간 땅바닥 봤는데 제가 약간 날고 있는 거에서 어 이왕에 약간 하늘 좀 날아볼까 하고 날아가려고 했는데 뭔가 갑자기 다시 자고 싶어 갖고 제 네. 모습을 보다가 다시 딱 그대로 누웠거든요. 네. 그랬더니 아침에 이제 엄마가 학교 가야 된다고 일어나라고 음. 네. 신기한 꿈이네요. 네. 아우 되게 신기한 꿈이네요. 저도 신기한 꿈 하나 있어요. 어떤 거죠? 전 14살 때 꿈이 15살 때 똑같이 이어져서 꾸는 적이 있어요 오, 오 진짜요? 다들 고질라 아세요? 아, 알죠 그 괴물 그 일본 괴물 괴수, 네. 공룡같이 생긴 뭔가... 괴수인데 아, 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 그 괴물을 이거. 피해서 도망치는 꿈이었어요 도망쳤어요. 14살 때 꿨던 꿈이 무사히 잘 피했어요 대피소 엔딩으로 나오게 됐거든요 대피소에 딱잘 피하는 엔딩으로 네. 근데 1년 뒤에 15살 때 다시 꿨을 때는 꿈 이어져가지고 대피소까지 그 괴물이 와버린 거예요. 이 시즌이 나온 거네요. 이 예, 시즌 2가 1년 만에 시즌 개봉을 했네요. 그래도 그 저예요. 제가 네. 찾아간 거예요. 아, 그런 거예요? 네. 아, 공룡합시다. 네, 제가 고질러 왔어요. 아, 공룡 있네, 여기. 아, 손질라, 손질라. 체리캐랍톱스. 아, 그래도 그때 15살 때는 한살더 먹었다고 네. 15살 때는 꿈이라는 걸 인지해가지고 음. 남자보다 좀 천천히 넘어갔어요. 아, 그래서 제가 잡아먹었잖아요. 좀 짜던데? 네, 좀 짜던데? 아니, 저도 멀리서 지켜본 결과 저 내가 먹었어. 진짜? 아. 아니, 유독 천천히 도망가더라고. 그래서 뒤에 있길래 내가 집어먹었지 아, 저도 멀리서 아, 봤는데 어. 저도 멀리서 봤는데 네, 아 그때 있었구나 네잘 잡아먹히더라고요 아, 그옆 동네에서 좀비가 네, 일어나서 네, 옆 동네에 아그 파란 네. 친구 사셨구나 네 제가 제가 그 좀비 아, 네. 그 동네 두 네. 네. 제가 그 좀비였어요 네, 그, 예. <웃음> 아 근데 그 꿈이란 걸 인지하는 게 자각몽 이러잖아요 루시드 네, 드림? 네, 맞죠? 네, 네 뭔지 알아요 그래서 저는 저도 약간 유체이탈 자각몽 이런 건 아닌데 약간 예지몽 비슷하게 꾼 적이 있어요 예지몽 오, 네. 그 우리 멤버가 다섯 명으로 작년이었는데 저희가 다섯 명으로 될지 뭐 여덟 명으로 될지 몇 명으로 될지 책이 네, 책이 예. 그래서 깜짝. 그 확정이 안 났던 시기가 있었잖아요 멤버 네, 수가 맞아요. 근데 그때 멤버 결정나기 한날 전쯤인가 꿈에서 저희가 다섯 명이서 데뷔 쇼케이스 같은 무대에 선 그런 꿈을 꿨었거든요 네, 그러고 나서 다섯 명이서 됐다는 걸 들었을 때좀 신기했던 음 기억이 남아있습니다 대박! 예지몽. 대박! 자, 고와요. 좋아요. 좋아요. 고와요. 좋아요. 그러면 잼들은 어떤 꿈이 기억이 나는지 한번 서술해 주시면 은 저희가 한번 네, 발표해 보도록 하겠습니다. 그럽시다. 좋아요. 오빠들 나온 꿈. 어, 어 저희들이 꿈. 나왔어요? 아주 행복한 꿈이죠. 그렇죠. 얼마 전에 얼마... 기샤인이랑 아이컨택 하는 꿈. 어, 그거 좀 무서워. 그거 희준이에요, 희준이 여러분. 
어, 저였어요. 그거. 휴준, 휴준이가 유치태라 찾아간 거예요. 네, 맞아요. 네. 합격 급식으로 m c n d 랑 비빔밥 먹는 꿈을 꿨어요. 오. 오. 근데 그러면 비 꿈은 없었겠다. 비빔밥이라서. 오, 그것도 진짜 특이하다. 네, 근데 비... 나도 몇 년, 비빔밥 밥 먹는 몇 년에 한 번씩 같은 사람 나올 때가 있다. 아, 그거 있잖아요. 막 제가 또 찾아본 적 있어요. 너튜브에서 그 꿈에 막 루시드 드림이라고. 네, 그 자강몽. 그 네, 자강몽에 나오는 사람이 있대요. 그 생긴 그게. 나 아, 진짜 본적 있어요. 되게 아저씨가 생긴 분 있는데요. 맞아. 가끔, 약간 가끔 인사드리고 하면 돼요. 진짜 그런 게 있어요? 네, 가끔 인사드리고 하면 돼요. 아, 그래요? 우리 집 고양이 그냥... 잃어버린 꿈. 어, 그거 좀 슬프다. 찾았어요? 못 찾았어요? 아, 꿈, 차... 꿈이니까. 찾으셨으면, 네. 예, 꿈에서 찾으셨으면 댓글 달았어요. 어, MCN이랑 대면 대면 콘서트. 꿀 예정. 꿀 예정. 꿀 예정. 아니야, 아니야. 그거 꿈안 꾸셔도 돼요. 이러질 거예요. 어, 그게 왜 꿈이야? 우리 이러 할 거잖아요. 어, 조만간 했으면 좋겠습니다. 네. 네. 너무 오래 기다리긴 했지만 저희가 꼭 만나는 날이 올 거니까 어, 꿈으로 좀... 꾸지 말고 우리 만나면 돼요. 할수 있어. 나는 꿈속에서 엉금엉금 기어다녔어. 아기가 됐나 보다. 아, 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 베이비. 아, 갓난 아기 시절이 생각났나 보다. 이렇게 응금. 태몽인가 봐. 3일 연속으로 꿈을 이어서 꿨던 적이 있는데 음. 마지막에는 울면서 죽는 꿈을 꿨던 적이 있어요. 음. 아직도 아. 생생해요. 죽었어? 맞아. 맞아요. 진짜 아, 죽는 꿈. 꿈. 세드 엔딩이죠. 맞아. 네. 죽는 꿈은 좋은 꿈이래요. 어, 게임. 떨어지는 꿈 꾸면 키 잘한대요. 제발 나, 꾸게 해주세요. 나 떨어지는 꿈꾼적 있어요. 있었죠. 어, 그때가 마지막이었어요? 마지막이었어요? 네. 어. 그 초등학교 때 네. 다리를 올려두고 잔 적이 있어요. 초등학교 책상에. 때가 마지막이었어요? 네. 책상에 다리를 대박이. 올려두고 잔 적이 있는데 그거 그 뭐냐 이렇게 대굴대굴 떨어지는 거 뭔지 알죠? 네. 대굴대굴 떨어지는 거. 아 그렇게 떨어지면 안 돼요. 누가 대굴 대굴 떨어지고 하고 확 떨어져. 대굴 대굴 떨어져가지고, 대굴 대굴 떨어져가지고 네. 낭떨어지에 딱 떨어졌는데 다리가 이렇게 딱 떨어지는 거였어요. 아, 저거 네. 저거 그때부터 키가 안 돼. 저거 저거 보셨어요? 네. 저거 저거 뭐 이거. 빅군이 야채 먹길래 아 이거 꿈이구나. 싶으셨다는데요? 음. <웃음> 그저 혹시 계단 내려가는 꿈? 와, 아, 저건 좀... 약간 정화 같은데. 네, 겨울한 곡이랑 비슷하네요. 오, 다리 아파 죽겠다. 네, 뭔가 <웃음> 일상에서 지치거나 마음이 힘들 때. 아무래도 특이한 꿈을 네, 꾸게 되는데요. 네. 오늘만큼은 편안한 밤 보내셨으면 하는 마음과 네, 여러분과 함께 들을 노래 골라왔습니다. 뭐죠? 네. 바로 뭐죠? 첫 번째 곡은 권진아 선배님의 위로와입니다. 위로. 수고한 오늘 하루를 위로 바랄 수 있는 곡이기도 하고요. 가사에 등장하는 그대가 저희 MCND가 되어서 잼들의 버팀목이 되고 싶은 마음을 전하고 싶었습니다. 그럼 한번 같이 들어볼까요? 들어볼까요? 네. 뮤직 조합. 아못 느낀 게 아니다. 제 실제로 이 노래 들으면서 자기도 합니다, 제가. 잘 자요. 아, 지금 편히 좀 누워 아, 볼까요, 우리? 여러분, 혹시 오늘 하루 저희의 위로가 필요했다면? 댓글로 알려주세요. 저희가 작은 힘이라도 되어드릴 준비가 되어 있습니다. 자유롭게 댓글 달아주시면 감사하겠습니다. 조금조금 하게 해야 돼요. 두 번, 저도 달아도 돼요? 아니요. 안 돼요? 예. <웃음> 냉정하죠. 좋네요. 지금 이 조용한 노래 듣고 있는데. 위로 진짜 필요했어. 고마워. 어. 오늘 브이에 너무 따뜻하고 좋네. 그쵸? 그쵸. 너무 좋죠. 따뜻합니다. m c n d 를 좋은 건데요. 진짜 잠이 안 됩니다. 고마워 덕분에 행복하고 편안한 밤 되겠다. 어, 카메라 어디야? 여기? 아, 너무 좋아요. 이 노래 듣고 온적 있어요. 와. 완전 위로받는 느낌이 뜻깊겠네요. 네. 아, 이런 노래 되게 오랜만에 듣니까. 그러니까요. 맨날 막 이렇게 맨날 찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍찍
그 자식과 어머니 사이겠죠? 저희도 가끔 하잖아요 네 배들기도 하고 대학교 면접 준비 너무너무 힘들어 와 파이팅 할수 있어요 나 네. 오늘 면접 도움이 가느라 진짜 힘들었는데 너네 덕분에 진짜 힘난다 음. 저희도 항상 힘나잖아요 이제 그렇죠, 친구들 그렇죠. 때문에 저희도 여러분들 덕분에 지친 하루 뭐 공카 편지나 손 편지 보면서 되게 많이 위로 받는 것 같아요 항상 외모 때문에 자존감이 너무 낮아서 울에서 맨날 울어 오. 라고 보내셨네요 외모가 왜요? 그러니까요. 외모는 뭐 그렇게 자존감이 낮아질 이유가 되지 않다고 생각해요 네 맞아요 자기 스스로 이렇게 당당하고 자신 있으면 은 저는 아무 문제 없다고 자신감 생각합니다 네. 내면이 아름다운 사람이 진짜 아름다운 사람이잖아요 그죠 자신감 가져 시험 기간이라 너무 힘들었어 공부 너무 힘들다 음. 음. 할수 있어요 우리 잼들 네. 네. 공부할 수 있습니다 네 이렇게 저희의 첫 번째 추천곡 같이 듣고 왔는데요 잘때 이렇게 따뜻한 노래 들으면 확실히 악몽 꿀 일은 없을 것 맞아요. 같아요 그렇죠? 그렇죠. 네. 근데 여러분 꿈에도 굉장히 여러 가지 종류가 있잖아요 네. 혹시 멤버들은 자기의 태몽을 알고 계신가요? 네 저는 알고 있습니다 네. 어, 자세하게는 모르지만 네. 제가 어머니께 연락을 드렸을 때는 어, 그냥 단순히 공을 뻥 찼다고 네. 아. 제가요, 사실 축구를 못해요 <웃음> 네. 약간 일명 치달이라고 하죠, 휘진 씨 네, 맞아요 네. 그 치고 달리 치고 아. 달리는 걸좀 잘하긴 하긴 하는데 네. 제가 예전부터 축구를 배웠을 때 어, 뭔가 남들보다 빨리 안 늘고 뭔가 어, 재능이 없다고 생각이 돼서 어, 포기했었던 그런 기억이 아주 그냥 그, 깊게 남아요. 그렇죠. 축, 축구 선수가 장래 희망이었었던 적 있잖아요. 네, 그죠? 맞아요. 그죠. 이제. 저보다 늦게 시작한 애가 네. 먼저 위에 가 있더라고요. 아, 그, 그 친구는 어떻게 된 그런 네? 자절감 그 문제. 그 친구는 아, 아마 지금 축구를 열심히 하고 있을 거예요. 아, 진짜요? 네. 또 다른 멤버들은요. 저도 태몽. 저도 태몽이 있었는데요. 네. 저는 호수 속에 반짝이는 금반지가 음. 있었다고 했어요. 어, 호수 되게 잘 어울린다. 약간 네, 백조 같고 우리 분이. 아 반짝이는 금반지가 블링블링 어. 아 블링블링 It's me 24K? 금반지 24K? 어. <웃음> 그 정도 되는 것 같았어요 어. 그, 그거보다 값진 아들이잖아요 그렇죠 네. 훨씬 값지죠 비교할 수 없죠 비교할 수 없지 네. 나중에 우리 형 오빠들 아, 오빠들이다 형들 그 24K 반지 하나씩 사줄 거예요 <웃음> 와우 감사합니다 네, 그팀 반지로 한번 맞춰줘 네 내가요? 네. 네. 딱 우리 MC, 이름 새겨가지고 MC, 어, MC 앤디하고 어. 이제 위니가 하트 네. 우리 이름 새겨가지고 그거 잼 분들께도 다 같이 돌리겠습니다 <웃음> 내가? 어. 네. 잼 해가지고 네. 쫙 J.E.M 그 다섯 명만 해갖고 총 10개 만들자 어, 잠시만 일단 벌어보고 아, 오케이 <웃음> 일단 일단 벌어보고 오케이. 네. 또, 또 기억나는 분 계시나요 태몽? 저는 이 질문 받자마자 저희 이제 엄마한테 물어봤었어요 그쵸, 전화를 그쵸. 해서 혹시 태몽 있냐 물어봤었는데 그 계곡에 맑은 물에 연두색 개구리가 저희 엄마한테 폴짝 뛰어서 안겼대요 그래서 제가 오늘 갑자기 생각이 나서 아까 전에 그... 거기 있잖아요 뭐야? 스타, 스타 거기 스타에 사진을 올렸는데 아, 아, 그 아 인별, 네네 인별, 아 인별, 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 네, 인별, 인별 인별에 사진을 올렸는데 그때 개구리를 음 샀어요 네. 아, 그래서? 네, 네, 그래서 개구리를 쓴 거예요 그, 비꾸는요? 저도 옛날에 이제 엄마 얘기해 줬는데요. 저는 그 호랑이 우리 있잖아요. 호랑이 네. 우리 중에 그 이제 딱 봐도 이제 순하게 생기고 착할 것 같은 그 백호가 그 바위 위에 이렇게 꼭대기에 서 서서 엄마를 바라보고 있었다고. 엄마를 바라봤어요. 네. 어, 백호시네요. 네, 백호시군요. 천 마리의 한 마리의 순수한 백호였습니다. 근데 백형은 백호보다 늑대 더 좋아하잖아요. 네, 전 늑대를 더 좋아하죠. 네. 백호 좋군요. 저는 아마 그거였어요. 그 저도 물어봤거든요. 네. 궁금해서 기억이 안 났었는데 엄마도 기억 복숭아까지밖에 기억이 안 난대요. 음. 그뭐 제가 복숭아였나 봐요. 아, 네, 저... 저는 복숭아였대요. 복숭아를 어. 먹었어요. 네. 어, 예? 그런가 봐요. 천도 <웃음> 복숭아. 네. 복숭아 맛있죠. 네. 
네. 다들 태몽 내용이 심상치가 않은데 네. 태몽은 그 사람의 미래를 예언하기도 한다고 하더라고요 아 진짜요? 네 맞아요 오, Young and Rich 꿈은 진짜 이런 맞아요. 게 신기한 것 같아요 뭔가 미래를 보기도 하고 그 꿈을 해석할 수도 있고 맞아요. 또 꿈속에서는 뭐든지 이룰 수도 있고 그렇죠 만약 자기가 원하는 꿈을 꿀수 있다 그러면 우리 잼들은 어떤 장면을 보고 싶어요? m c n d 랑 같이 있는 장면 뭐, 맞아요, 약간 그런 예를 들어서 보고 가보고 싶은 곳이나 만나고 싶은 사람이 있다 그러면 은 댓글로 저희랑 한번 이야기해봐요 아 좋습니다 네. 네. 저는 지금 딱 생각나는 게 있어요 뭐죠 민재군? 뭐가, 생, <웃음> 뭐가 생각나죠 딱? 그럼 바로 네 여행 여행! 네. 여행 가고 싶어! 아, 여행! 지금은 아, 못 가니까 꿈에서라도 어디든 가보려고 네. 하고 있습니다 어디 갈까요? 저희 해외 가죠 해외 해외 네, 갈까요? 네. 네. 미국, 유럽? 아, 다, 다 가고 싶어요 바닷가 일본도 가고 싶고 바닷가. 네. 바닷가 니온 이키타이 아. 네 좋아요 저도 비슷한데요 꿈에서라도 우리 멤버들이랑 프랑스에 가서 놀고 싶어요 오, 프랑스! 프랑스. 보니까 저는 노는 꿈을 한 번도 못 꾸고 막 맨날 막 쫓기고 막 <웃음> 어, 좀비한테 좀비 아. 나오고 귀신 나오고 유체이탈하고 막, 막. 유체이탈하고 이상한 꿈만 꿔갖고 <웃음> 저는 이제 노는 노, 놀러 가는 꿈 음. 음. 좋네요 그래서 이제 오늘 자기 전에 프랑스 영상이라는 게 보고 잘까 봐요 아, 좋아, 좋아요 제가 초대해 드릴게요 아, 네. 저희랑 같이 갑시다 네. 네. 제가 다 예매해놨거든요 아, 예매. 예매해놨어요 티켓도 다 구해놨어요 네. 어. 비꼬는요? 저는 이제 엄마 아빠가 젊었을 때요 네. 음. 그냥 그때 갑자기 문득 궁금하더라고요 부모님의 이제 젊은 모습을 사진으로만 보다가 이제 실감이 안 나서 실제로 보면 어떨까 음. 한 꿈에서라도 한 만나보고 싶네요 어. 저도 있어요 어떤 거죠? 저는 저희 친할아버님이랑 친할머니 만나뵙고 음. 싶어요 아. 제가 태어나기도 전에 음, 저희 아버지가 제 나이 때였을 쯤에 두분다 돌아가셨거든요. 오, 그래서 아. 아버지가 이렇게 멋진 자식을 낳았다 하고 보여드리고 싶습니다. 재롱도 음. 떨어보고 애교도 부려보고 또 궁금한 음. 것도 물어보고 싶어요. 그 제사 지낼 때 술은 어느 정도 따라 드리는 게 괜찮고 음. 음식은 어떤 걸 좋아하시는지 그런 거. 음. 그 제사 지낼 때 편하거든요. 그래서 그... 저도 저도 돌아가신 저희 외할머니를 한번 뵙고 싶어요. 외할머니가 제가 중학생 때 많이 아프셨었거든요 근데 그때는 약간 철이 없고 막잘 모르잖아요 그래서 저는 외할머니가 어렸을 때부터 키워주셨단 말이죠 그랬는데 저는 막 주신 만큼 돌려주지 못한 것 같고 감사하다고 제대로 표현도 한번 못한 것 같아서 한번 뵙고 너무 고마웠다고 감사했다고 못 챙겨드려 죄송하다고 너무 할머니가 자랑할 수 있는 직업을 갖게 됐다고 이렇게 한번 얘기하고 싶어요. 예. 그럼 꿈꾸면 예. 제 기도했어요. 네. <웃음> 네. 여러분들은 어떤 장면을 꿈꾸고 계신지 저희 한번 볼까요? 봐볼까요? Let's go. 네. 아이고 착해. 네. 꿈으로 라틴 아메리카도 한번 가보고 있습니다. <웃음> 난 오아시스 찾아보고 싶어. 라틴 아메리카 라틴 좋다. 아메리카. 오아시스. 한 번도 가본 적 없어요. 아, 죽은 사람이 하늘나라로 초대했다고요? 에? <웃음> 오, 이거 가면 안 되는 거 아니야? 오아시스를 찾아보고 싶어 오, oh, she's mine Oh, she's mine Oh, she's mine 죄송합니다 네. 오아시스 좋죠 약간 사막에서의 오아시스를 찾으면 그 쾌감이 어떨지 너무 궁금하네요 너희들 일렬에서 보고, 보고 싶어 아. 그 콘서트 그 그러니까 뭐... 안방을 뺀 일렬 안방 네. 일렬 말고 음. 콘서트나 공방 콘서트 음. 일렬 우리도 진짜 앞에서 보고 싶다 그 T.O.P 갱때 응원봉을 흔들어줬던 게꿈 같아 아, 어. 나는 꿈에서 고민이 다 풀리는 그런 꿈 꾸고 싶어 음. 꿈에서요? 아니 현실에서도 풀릴 네. 거예요 그죠? 네. 그렇죠 음. 하늘을 음. 나는 꿈 꾸고 싶어 아. 그 아. 휴진이한테 한수 배우세요 네. 유체이탈을 네. 네. 여러분 <웃음> 어렵지 않습니다 자기 전에 바로 누우시고 이제 뒤에 벽에 머리를 붙이시면 네. 머리를 붙이시면 하늘을 날수 있어요 조심해야 될게 깨고 일어나면 병원 천장일 수도 있으니까 어, 강도 네. 조절하셔야 됩니다 여러분들 됩니다. 옛날에 키우던 강아지가 보고 싶어 음. 와. 그러니까요 구름 그. 위를 걷는 꿈도 휴진이에게 이제 아, 네. 한숨 배우시면 될 겁니다 네. 구름 위까지는 안 올라가 봤는데 네. 옛날에 키우던 강아지도 되게 고마워하고 주인님을 
생각하고 있을 거예요, 그죠? 네. 10년 뒤에 내 모습을 보고 싶대요, 미리. 아, 아 그거 우리도 좀 궁금하다. 10년 네. 뒤에 MCND 어떻게 돼 있을까? 꿈에서는 현실과 달리 앞에 놓인 현실을 쉽게 풀어낼 수 있었으면 좋겠어. 음. 어, 현실에서도 앞에 놓인 일들을 쉽게 풀어낼 수 있는 재미 될 거라고 MCND 굳게 믿습니다. 난 아기 때가 기억이 안 나서 아기 때 꿈을 보고 싶다고. 음. 음. 그죠. 아기 때 기억이 약간 두근두근 나긴 해요. 네. 아기 때 어, 다시 돌아가 보고 싶긴 하네요. 네. 재밌을 것 같아요. 저는 소소하게 예고에서 실력이 쑥쑥 늘어서 성장한 모습을 부모님께서 보시고 뿌듯해하는 거. 오. 예고 다니세요. 뭐 저도 예고 출신이고 그 윙군도 예고 다니잖아요. 음. 네. 할수 있어요. 네. 실력 늘수 있어요. 노력은 절대 배신하지 않아요, 여러분들. 예고면은 학교에서 배우는 거 말고 따로 이제 뭐 어느 부자인지 모르겠지만 따로 공부하는 것도 되게 도움 되거든요. 아마 부모님들 부모님들도 네. 굉장히 자랑스럽게 생각하실 거예요. 맞아요. 화이팅. 우주를 가시면 어차피 저희가 있기 때문에 괜찮습니다. 네. 여러분 우주를 가고 싶다고 싶지 않아요? 케플러 케플러 가고 싶. 케플러이요. 케플러행성 한번 가보고 싶지 않아요, 여러분들? 저희가 어느 행성에서 온 친구들인지. 네. 네. 거기 음, 저희 막 애기들 사진이랑 다 있을 것 같은데. 네. 네. 거의 핫도그 맛있 거든요 그리고. 난 카페를 열고 MCND 음악을 아 카페 창업을 하고 싶다는 오. 얘기 시켰죠? 어 저희가 그러면 거기 꼭 커피 사 마시러 갈게요. 어 좋아요. 좋아요. 네 이렇게 많은 댓글 올려주시고 계신데요. 네 노래 들으면서 얘기 계속 해보 나눠보도록 합시다. 아, 저희가 두 번째로 준비하고 오곤 바로 빌리 아일리시 아티스트님의 I Don't Wanna Be a Anymore. 그렇죠. 최고야. 네네이 곡은 거울을 보고 자기 스스로에게 나는 너가 되고 싶지 않다라고 얘기하듯 부르는 노래거든요. 목소리와 함께 분위기가 되게 몽환적이고. 오묘해서 이렇게 밤에 들으면 차분해지기도 하고 또 많은 생각이 들기도 해요. 그럼 와우. 다 같이 한번 다시 한번 아, 들어볼까요? 아, 들어볼까요? I don't wanna be you anymore. 아이 노래도 잘때 진짜 많이 들어. 약간 이거는 생각을 많이 하게 돼요 이 노래 들으면. 맞아요. 가사가 살짝 좋아서 가사가 진짜 약간 목욕탕 갔다가 저 아빠랑 돌아오면서 차에서 듣는 것 같은 그런 느낌이 <웃음> 뭐야? 저도 이 노래 그 가끔 이제 연습생 시절 막할때 있잖아요. 네. 그럴 때 이제 서울에서 이제 집갈때 어, 많이 들었던 노래예요. 어, 진짜. 네. 딱그창 창쪽에 앉아가지고 어, 어. 저도 노래, 약간 어, 이거 오죠. 딱 지하철에서 내리고 집까지 가는 골목길에서 이 노래 많이 듣거든요. 그죠, 그죠. 약간 가로등 보면서. 그러면은 되게 생각 많이 드는 것 같아요. 빌리 아일리시 아티스트님이 되게 음색도 특이하셔가지고 맞아요. 굉장히 신기하고 좋은 목소리를 가지셨거든요. 정말 대박입니다. 나 그거 노래방 18번이래요. 이 노래가. 아이 노래요? 아 진짜요? 나중에 한번 어떻게 기회가 된다면 저희도 네. 꼭 한번 불러주세요. 한번 불러주세요. 음... 아. 이 노래 오늘 꼭 자기 전에 꼭 들어야겠다. 오늘 브이의 분위기 되게 좋대요. 아, 저. 아, 진짜. 그쵸. 나는 내 고등학생 때비 맞으면서 놀았던 그날을 다시 보고 싶어. 음. 되게 행복했거든. 이라고 보내주셨네요. 그렇죠. 비 맞으면서 놀면 헐 이거 입시? 제 입시곡 와 입시곡이래요. 대박이다. 입시곡이라고요? 오, 궁금하다. 오. 궁금하다. 이 노래는 진짜 가사가 주는 전달력과 그 맞아요. 분위기가 굉장히 중요한 노래인 것 같아요. 네. 다음에 불러주세요. 네. 예, 진짜로. 너네가 더 솔직해질 수 있는 밤인 것 같아서 지금 너무 좋다. 아. 네. 저희도 너무 좋아요. 솔직하게 이야기할 수 있, 이야기해도 전혀 이상한 분위기가 아니죠. 네. 노래 들으면 나를 돌아보는 생각을 맞아요. 하게 돼. 맞아요. 와. 이래서 음악이 좋은. 뭔가 되게 많이 없어져요, 그죠? 네. 아, 노래 좋아. 네, 뭔가 되게 많이 없어지는 것 같아요. 멤버 중에 제일 감성적인 멤버는 누구예요? 저 아닌가요? 
아마 절 거예요. 아 절요. 일단 둘은 아닌 것 같아요. 제가 제일 아니, 감성적이고. 제가 감성적이죠. 저 애니 보면서 느낀 적 있어요. 처음 들어보는데 저 MCND랑 같이 들어서 더 좋대요. 그렇죠. 이게 혼자 듣는 거랑 또 여럿이 듣는 거랑 느낌이 진짜 다른 것 같아요. 목소리가 진짜 사인 것 같아요. 부럽다. 와우. 좋아요. 아, 음. 좋다. 대박입니다. 진짜 이렇게 완곡으로 오랜만에 듣는 것 같은데도 그러니까. 어우, 좋네요, 막 소름 끼치고 네. 이제 꿈에 좋아요. 대한 여러 이야기를 나눠보고 있는데요 네. 지금까지는 뭔가 잘때 꾸는 내용이었지만 꿈이란 말에 또 다른 뜻도 있잖아요 맞아요. 뭔가 되고 싶은 희망? 다들 음. 어렸을 때 꿈은 뭐였어요? 이제 음. 쟤들도 저희랑 같이 한번 얘기해보는 시간 한번 가져볼게요 아, 좋아요 네, 좋아요 저희가 얘기하자면요 네. 저는 그림 그리는 걸 좋아해서 만화 작가가 꿈이었어요. 아. 근데 그 웹툰. 예, 네, 웹툰. 근데 실력이 조금 스스로 부끄러워가지고 <웃음> 남들 몰래 조금씩 이제 만화도 그리고 했던 때가 생각이 나네요. 어, 민군 아. 최근에 그거 있잖아요. 네. 그 저희 회사 엘리베이터에 지금 그 뭐야 스티로폼 아, 같은 아, 거 스티로폼. 설치해놨는데 아. 엘리베이터 안에 아, 그림 그려놨잖아요. 네, 네. 아니, 다 그림 그려놨더라고요. 네. 그 안에 한 10초 작품이었어요? 한 10초 있죠. 그 하나는 제가 그랬어요. 윙군 거 보고 아, 대단 질수 없지 따라 그렸는데 윙군 처음에 거짓말하더라고. 부끄러웠었어요. 네, 아니라고 발뺌해요 자꾸. 네. 아, 왜 그림 못 그려가지고? 예전에 근데 그래도 그림 잘 그렸는데 네. 지금은요. 어, 윙군 그림 계속 되게 있어요. 예, 저는 말할게요. 약간 웹툰 같아. 아까 어, 그 좋은 앨범에. 그림 그리는 걸 봤는데 어 굉장히 어 대박이 더라요 귀여워요. 네. 그래요? 네. 네. 나중에 막 아, 감사하네요. 네. 네. 그뭐저 믹스테이프 같은 거 하게 되면은 앨범 커버 좀 그려 줘요. 제가요? 오. 네. 누가 할때 알겠어요? 알겠어요. 저는 어렸을 네. 때꿈 진짜 많았거든요. 네. 어, 첫 번째는 제가 군인을 좋아해서 공군사관학교에 들어서 파일럿을 하고 싶었어요. 오. 전투기 조종사를 하고 싶었어요. 전투기 조종사. 네. 그리고 두 번째는 멋있다. 영화 배우. 음. 지금처럼 그 가수의 꿈은 뭔가 연습생 때 점점 연습하면서 아, 빨리 가수가 되고 싶다, 빨리 무대에 서고 싶다 하면서 진짜 열심히 연습해서 일어났습니다. 오, 멋있는 네. 친구군요. 저는 아까도 얘기했다시피 제첫 번째 꿈이라고 하죠. 그건 바로 축구 선수였고. 락커 플레이. 음, 네. 어, 더 노력했어야 하는데 <웃음> 중간에. <웃음> 포기를 해버려가지고 잘했어요. 네. 포기를 잘했어요. 잘한 거 같아요. 잘했어요. 잘했어요. 우리랑 네. 함께하고 덕분에 필요한 네. 민자 되었잖아요. M C N D 만나고 네. 잼 만나가지고 저는 진짜 너무 행복합니다. 어. 그렇죠. 형은요? <웃음> 저는 어렸을 때 꿈이 딱두 개가 있어요. 두 개가 있는데 하나는 프로 게이머고요. 어렸을 때 그냥 게임이 너무 좋아가지고 와. 음. 프로 게임을 되게 하고 싶었는데 네. 제가 그래도. 게임 실력이 그냥 되게 좋지만은 않고 그냥 되게 즐기, 네, 즐기는 편이어가지고 그건 포기했고요. 네, 또 하나는 아 경호원이었죠. 아 경호원이었는데 그건 이제 자세 한번 잡아주세요. 딱 이렇게 딱 인, 인터폰이라 그러나 인이어. 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 네 그걸로 이렇게 딱 들어가지고 하는 게 멋있더라고. 아 그걸 하고 싶어가지고 무대할 때 끼시잖아요. 네. 아 끼시잖아요. 무대할 때 인이어 끼시는 거예요. 인하죠. 근데 네. 그걸 하고 싶었는데. 이제 엄마가 불안하다고 왜냐면 누굴 지켜야 되는 거잖아요 맞아요 그래서 불안하기도 얘기했어. 하고 그렇다고 하셔서 그냥 깔끔하게 포기했죠 음. 그래요 네. 아우 오해 말 되게 잘뭐 있어요? 지금 꿈을 이뤘잖아요 그죠 네. 다른 또 다른 인연을 끼고 네. 있죠 제가 가수 말 그대로 가수 슬 네. 나중에 무대 기서 한번 해줘요 그죠 <웃음> 저요? 저는요 10살 때부터 쭉 가수였어요 아 아티스트 아우. 그래서 아, TV에 저때 한장 되게 유명하신 케이팝 선배님들 나오면은 와 나도 언젠가 어. 저런 무대에 꼭 올라가고 싶다 음. 이런 생각을 하면서 그때부터 연습하고 반장 때부터 반장도 전부터요 잘못 뽑은 반장 아. 찍기 전부터 가수의 꿈을 키우고 있어서서 그렇게 아티스트가 되고 싶어서 열심히 열심히 노력해서 MC 앤디의 캐슬 제이가 됐습니다. 오. 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 좋네요. 네 여러분 우리 잼들 이야기도 한번 들어볼까요? 어, 네. <웃음> 어. 네. 애견 훈련사가 꿈이었다고. 와. 강영욱 선생님처럼. 와. 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 멋있다. 와. 멋있다. 멋있어, 나 진짜 멋있는 것 같아요. 근데 네. 강영욱 불가능한 우리... 생명체랑 이게 된다는 게 신기하더라고. 우리 루키하고 메랑이도 
한번 봐주세요. 나도 우리 제이랑 무슨 생각하는지 한번 나도 너무 궁금해. 보고 싶어. 아무 네. 말도 안 하고 찾아보기만 네, 하는데 무슨 말안 들어서 궁금해. 사춘기 가가지고. 저희 집 준혁이도 그. 준혁이. 내가 기대해. 어 교수. 프로페서. 와. 웹툰 작가. 프로페서. 프로페서. 엠 프로페서. 나도 웹툰 작가. 웹툰 작가. 오. 화가. 그림에 관련된 게 많네요. 나 어릴 적꿈 뭐냐면 공부 잘하는 사람 아 이거 그때 뭔가 좀 약간 슬픈데? 공부 잘하는 사람 공부 잘하는 사람 이루시... 어, 어, 어렵네요 공부 사육사. 잘하는 사람 와우. 사육사 그 우리 저희 백호 빅군 있거든요 <웃음> 예, 빅군. 네 잘못 탁되겠습니다 미용사요 진짜 몇년 만에 찾는 나의 소중한 어 아, 찾으셨어요? 와. 미용사 그럼 저희 오. 이제 머리 헤어스타일리스트 네. 선생님이 되어주시면 되겠네요 나는 어렸을 때 버스 기사 버스 기사 나도 버스 기사 멋있다고 생각한 적 되게 많은데 맞아요. 버스 기사님들이 그게 너무 그 멋있었어요 의자가 문자 네. 아저 아, 아, 저는 그거요 그런 막 거. 버스 기사 아, 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 맞아 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 네. 가끔 이제 기사님들 딱 대각선으로 되는 자리에 앉은 적이 있어요 한 4번 쪽탄 네. 적이 있는데 같은 이름의 같은 버스가 지나가면 은 지나갈 때까지 이러고 계시다가 딱 절도 이렇게 두 명이서 딱 이러고 가시더라고요 <웃음> 진짜 네. 멋있어 그거를 이제 계속 지켜봤죠 그랬더니 계속 하시더라고요 와 음. 진짜 멋있다 네. 난 마술사가 꿈이었어 지금은 전자제품 개발사 아, 전자제품을 제일... 마술처럼 만들어주면 되겠다 저도 아, 마술, 멋있는 거 마술, 마술 옛날에 좀 했었는데 약간 전자제품을 이렇게 띵 하면 은 카드가 들어있던 게 갑자기 막 밥이 되고 아, 아, 갑자기 막 컴퓨터가 되고 어, 뿅 하고 바뀌고 아, 그 정도 마법인데요? 나중에 그런 게 되겠죠? 네. <웃음> 나 어렸을 때는 지금도 과학자가 꿈이 과학자 오, 응원합니다 저희 천재가. 대한민국의 기술력에 큰 힘이 되어주세요 난 어렸을 때 꿈이 너무 많아서 그 중에 선생님 되고 싶었어 근데 슬픈 건난 이제 꿈이 없어 여러분의 꿈 저희 MC 앤디가 만들어줍니다 다시 음. 한번 말씀드릴게요 우리 팀 이름이 뭐라고? 뮤직 크레이스 뉴 브리즈 음악으로 저희가 여러분들의 새로운 꿈을 만들어 드릴 테니까 너무 걱정하지 마세요 저희 함께 하면서 여러분들이 어떤 꿈을 꿀수 있게끔 최선을 다해 도와드리도록 하겠습니다 멤버들도 그렇고 잼들도 그렇고 어렸을 때 진짜 하고 싶었던 게 많았던 것 같아요 되고 싶은 것도 많았고 사실 저희는 어렸을 때부터 연습생 생활을 해왔잖아요 뭐 적게는 초등학생 때부터 저희들 연습생 생활을 해왔는데 가수의 꿈을 꾸면서 아 내가 진짜 이게 천재기다 꼭 이거 해야겠다 이거 아니면 음. 나 못하겠다 결심한 계기가 있을까요? 계기가 음. 있을까요 은근? 저는요 저는 사실 길거리 캐스팅 아. 이 계기가 되긴 했어요 길게. 네, 근데 연습하는 과정에서 점점 꿈이 커진 것 같아요 호기심으로 키우기 시작한 꿈이었는데 지금은 평생 꿀수 있는 꿈으로 커졌습니다 음. 그 m c n 도 형들이 같이 키워줬다고 들었는데 맞죠? 네 <웃음> 저희가 99% 예. 이상이에요 네. 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 저희가 사야 한다고 1%는 했어요. 노력인가요? 아니, 네. 아니 99%는 넘어져요 맞긴 하고 네. 네. 근데 형들이 이렇게 얘기하면 안 되지 내가 하라 했는데 <웃음> 멋이 없잖아요. 아, 저도 캐스팅 저도 캐스팅이긴 한데 스토리가 조금 있어요. 제가 개인 브이에도 살짝 얘기했지만 네. 제가 중학교 2학년에서 3학년 넘어갈 때쯤 가수의 꿈을 잠깐 포기했었던 적이 음. 있었거든요. 다들 알고 계시죠? 네. 네. 그러다가 중3 때 우연히 이제 중3에서 고등학교 1학년 넘어갈 때 우연히 저도 캐스팅 길거리 캐스팅이 되면서 아, 이게 진짜 마지막이다. 나에게 주어진 마지막 기회다 라고 생각하고 도전을 했는데 다행히 합격을 해서 완전 열심히 해가지고 가수의 꿈을 이룰 수 있게 되었습니다 네. 제 기억이 캐세 형이 그때 고1 때딱 들어왔던 걸로 기억하고 중3에서 고1 네. 딱 넘어가기 전딱 스냅백 쓰고 그때 약간 제가 6학년이었어요 그때 머리 스타일 그죠 그죠 네. 어 이제 저는 춤을 이제 어릴 때부터 배웠잖아요 네. 7 살부터 배웠는데 이게 하다 보니까 재밌는 거 뭔지 아시죠? 뭔지 알죠? 음악이 빛에 딱 맞게 딱! 뭐죠? 끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈끈
댄스 대회 같은 데를 나갔었잖아요. 맞아, 맞아. 맞아. 그 맞아, 맞아. 이제 관객분들이 딱 어느 특정 부분에서 아. 딱 했을 때 환호해 주실 때. 아. 그때 등대 아, 그 제가 짜이었어. 그 전율은 진짜 잊을 그죠? 수 없어. 어. 절대 아니, 잊지 못해요, 어. 진짜. 짜릿짜릿하면서 네. 대박이었습니다. 음. 재밌었어요. 네. 저는 말이죠. 처음에 춤을 좋아하게 되어서 댄서가 되면 어떨까라는 생각이 가장 먼저 들었습니다. 음. 그러다 무대 위에서 이제 노래 부르고 춤을 추는 추시는 분들이 너무 멋있어 보여서 오. 나도 저렇게 되고자 한번 해보자 생각했습니다. 네. 좋아요. 저는 처음 연습생 된게 초등학교 5학년이었거든요. 그때 진짜 어렸을 때니까 연습실에서 연습을 막 하다 보면 진짜 그런 생각이 엄청 맨날 들었어요. 내가 여기서 지금 뭘 하고 있는 거지? 그런 생각이 엄청 들었었는데 우연히 이제 음악 방송이나 콘서트를 보러 갔을 때 팬들에게 환호받고 되게 행복해하시는. 아티스트 분들을 제가 너무 많이 봤거든요. 그래서 나도 꼭 데뷔를 해서 우리 팬들에게 환호도 많이 받고 행복해 하게 해드리고 싶다라는 생각이 그본날 이후로 점점 점점 커져서 더욱 더 열심히 연습해서 이렇게 m c n d 라는 이름으로 데뷔를 한 거죠. 아, 아. 우리 m c n d 가 <웃음> 정말 다사다난하게 <웃음> 모든 일들을 겪어내고 이렇게. 누워서 방송할 수 있는 아티스트였습니다. <웃음> 와 <웃음> 박수! <웃음> 와우. 민군. 예. 아이고요. 이제 저희가 준비한 또 다른 곡을 들어볼 차례입니다. 네. 이거 제 최고예요. 아리아나 그란데와 저스틴 비버가 함께 부른 오우. Stuck With You를 오우. 준비했습니다. 아까도 최고긴 하네요. 네. 곡이 자주 바뀌어요. 아 진짜요? 네. <웃음> 예, 여러분들 이 곡은요 <웃음> 저희가 최근에 또. 코로나로 인해서 우리가 무대도 못 보고 여행도 못 가고 서로 잘 만나지도 못하고 이게 또 코로나 블루라는 그런 우울한 증상까지 막 있잖아요. 네. 그래서 너무 슬픈데 이 뮤직비디오를 보면은 우리 함께 코로나를 잘 이겨낼 수 있다. 코로나19를 극복할 수 있다. 라는 메시지가 확고하게 담겨 있어서 제가 이 노래를 골랐거든요. 그렇죠. 그래서 여러분들도 이 저스틴 비버 아티스트와 아리아나 그란데 아티스트 분의 그 목소리의 조화로움과 그 뮤직비디오를 보면서 머리가 흥이 떠 있어요. 이거요? 아, 아, 네. 네네네. 네. 목이 네. 아플 그러니까 것 같아요. 여러분들도 그거를 느끼면은 굉장히 좋을 것 같아 가지고 같아서 이 노래를 선택했습니다. 바로 만나보시죠. 아리아나 그란데와 저스틴 비버의 Stop With You. Let's go. 들어볼까요? Drop it.준혁이 안 되네요. 아직 애기잖아. 애기들 자야지. 잘까? 애 애기들 저러다가 잠들겠네. 윤이 들러 올래요? 캐슬 제인이 아. 오 <웃음> 윤씨 출시하는 거예요? 윤이 들러 올래요? 모델 같죠. 떨어져 있어야 된다고. <웃음> 뭐야? 앉아버리지. 아 어떤 한 아, 팬분이. 네. <웃음> ASL, 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 원하시면 가야 합니다. 한 번뿐인 학창 시절인데. 근데, 어, 그래 나도 그 나도 그렇게 생각해. 약간 하고 싶은 거 있으면 저는 무조건 해야 되는 스타일이라서. 그렇죠. 네. 맞아요. 부모님이 반대한다면 약간 경제적인 부분에서 어려울 수는 있겠지만 너무 하고 싶다고 너무 간절하게 진짜 진심을 다해서 부모님한테 얘기하면은 네. 
자식이 네. 자식 이기는 부모 없다고 하잖아요. 맞아요. 너 너가 재미가 너무 하고 싶다면 진지하게 말씀드려보는 것도 좋은 방법이라 생각합니다. 맞습니다. 진짜 좋은 것 같아요. 코로나 방송 가로 사로 일을 하시는데 너네 노래 듣고 힘을 내고 있어. 대박, 진짜, 어, 진짜 너무 수고하시는 것 같아요. 너 감사합니다. 감사합니다. 아, 진짜 감사합니다. 박수, 박수. 맞아요. 박수 쳐야 돼요. 진짜 노고에 어, 진짜. 정말 정말 감사합니다. 맞아요. 어. 그래서 감사합니다. 오늘 이제 저희가 또 준비를 했죠. 어. ASM 말씀. 그죠. 이제 슬슬 시작해야죠. 네, 맞아요. 거의 뭐 눈빵 저희... 맨날 하자 그럼. 아직 아직 아직, 아직 노래 안 끝났어요. 노래 안 끝났어. 노래 듣고 준비하고 있죠. 인턴 때문에 고생하고 있어요. 아 인턴 파이팅 정규직 대라. 파이팅 정규직 대라. 내가 응원할게. 꿈 같아 이런 시간 너네랑 보낸다는 게. 그니까요. 너무 행복하다. 좋은 꿈. 나 이제 꿈이 생겼대요. 평생 잼. 평생 잼. 평 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 잼. 평생 MC인데 평생 잼. 최근에 아리아나 그란데 아티스트님 노래 받았습니다. 최근에 학교 숙제로 아리아나 그란데님 노래 커버했었는데요. 아 그래요? 아 노래 놀랐어요? 아니요 랩했죠. 아 놀랐어요 지금 한 시간 불러달라. 한 시간 불러달라 그래요. 네. 추천곡 듣고 MCND랑 함께하니까 너무 힐링된대요. 귀여워. 자 그러면 빠밤 이게 뭘까 요 여러분들? 이번에는 여러분들이 편안한 밤 좋은 꿈 꾸실 수 있도록. ASMR에 들려드리도록 와. 들려드리려고 하는데요. 저희가 준비한 ASMR 아이템은 캠핑 스톱입니다. 음. 요즘 힐링 키워드로 떠오르고 있는 불멍. 아. 저희랑 같이 한번 진행해 볼까요? 진행해 볼까요? MCMR이군요. MCMR, MCMR. 자, 지금부터 말소리 크게 하면 안 돼요, 여러분. 네. 자. 
불문에 등 같은. 네, 마시멜로우 진짜 맛있고요. 와, 오, 진짜 대박이다. 먹으면서, 먹으면서 하래요. 네, 먹으면서 하겠습니다. 그럼 끝났어요. 크게 말해도 되는 거예요. 네, 네 크게 말해도 아, 될것 예. 같아요. 와. 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 하나씩 드시면 될것 같아요. 와, 마시멜로우 네. 진짜 맛있다. 와, 근데 그러니까 너무 이게... 달아요. 어, 너무 막 바삭바삭하고 겉바촉속 뭔지 알죠? 네, 네. 겉바속촉촉이군요. 네. 아, 네. 좀 달궜네요. 아, 좋아요. 음. 저희 이제 자리로 좀 돌아가 볼까요? 이 맛은 마치 쪼득입니다. 네. <웃음> 음. 약간 불멍이라고 해놓고 갑자기 야식 타임이 된것 같기도 하고 <웃음> 아, 좋아요 사실 저희가 눕방 하기 전에 하고 싶은 것들 리스트를 받았었잖아요 네. 그래서 그때 제가 야식을 먹고 싶다고 했었는데 이렇게 좋은 기회 야식을 먹을 수 있게 돼서 너무너무 행복합니다 저희는 ASMR 하는 동안 <웃음> 보시다시피 정말 즐겁고 재밌었는데 여러분들은 어떠셨나요, 잼들? 어떠셨나요? 너무 사실, 재밌어! 사실 ASMR은 원래 좀 차분해야 되는데 저희가 너무 신나서 여러분 잠을 다 깨워버린 건 아닐까 싶습니다. 우리도 그래서 또 준비한 게 천만, 있죠. 천만, 천만, 천만! 좋아요, 천만! 와! 좋아요, 천만! 와! 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 정말 와, 천만! 이럴 줄 알고 또 자장가 한국 준비했지 않아요, 저희가? 아. 맞습니다. 네, 자장가로 바로 여러분과 함께 들을 곡은 디오 선배님의 괜찮아도 괜찮아 음. 인데요 아이 곡은 위로의 말들이 담겨 있으면서도 솔직한 가사와 또 디오 선배님 특유의 목소리가 돋보이는 곡입니다 저 노래 연습했다고도 말해주세요 네 이거 캐슬제이 형이 한다고 해가지고 어, 저희 민재 휘준이 조금 알려줬거든요 <웃음> 네 그럼 같이 들어볼까요? 네 렛츠고 네. 렛츠고 숱하게 스쳐간 감정들에 무뎌지는 감각 언제부턴가 익숙해져 버린 마음을 숨기는 법들 난 어디쯤 해와 있나 앞만 보고 달려오긴 말했던 돌아보는 것도 왠지 겁이 나 밀어둔 얘기들 시간이 가든 내 안엔 행복했었던 때론 가슴이 저릴 만큼 눈물겨운 날도 매같이 뜨고 지는 태양과 저 달처럼 자연스레 보내 
때로 놀고 때로 웃고 기대하고 아파하지 다시 설레고 무뎌지고 마음이 가는 대로 있는 그대로 수많은 별이 그랬듯이 언제나 같은 자리 제 몫의 빛으로 환하게 비출 테니 숨기지 말고 너를 보여줄래 편히 네 모습 그대로 그래 괜찮아 괜찮아도 힘들 알았죠? 괜찮아도 괜찮아요 맞아요 자전거도 나오고 있으니까 이제 굿나잇 인사도 해야겠죠? 벌써? 아. 자 그러면은 우리 아까 다못 부른 우리 잼들 일은 출석 한번더 불러보고 누구누구님 잘 자요 누구누구님 굿나잇 누구누구님 안녕히 주무세요 한번 이야기 외부부터 할까요? 네. 잠시 머물다 느낌 멀어져도 내 마주 보듯 평범하니 싸민 채울 마음은 둥다당님 잘 자요 둥다당님 잘 자요 잠시 머물 수 있게 겨울 싶어? 그저 바라봐 맞아요 맞아요 겨울 싶어님도 잘 자요 땀이라 땀이라도 잘 자요 때로 놀고 때로 눕고 기대하고 아파하지 다시 설레고 무뎌지고 마음이 가는 대로 있는 그대로 맞아요 숨기지 말고 다 보여줘라는 가사 진짜 대박이에요 그러니까요 기호 선배님의 보리님, 도원님, 은정님, 분나리 세상이 잘 자요 똥이 잘 자, 재곱님도 잘 자요 세훈이 잘 자요 차밍이도 잘 자, 방 천재 각기 준왕 잘 자요 <웃음> 잘 자요. 어떻게 어떻게 말투 그래요. 자영님 잘 자요. 시험님 잘 자요. 송재빈님도 잘, 잘 자요. 재비 재비. 소희님 잘 자요. 비키비도 잘 자고 우리 마이쯤도 잘 자고 당이도 잘 자고 푸욱 푸욱이도 잘 자. 모기가 키스할까 봐님 잘잘 주무세요. 모기가 물지 않을 겁니다. 모기 모기 절로 가. 우리 리뽕이도 잘 자요 유린이도 베리도 잘 자고 소혜 소혜야 잘자 김희만님 이거 읽어줘요 깁깁이도 잘 자요 체리꿀 초코콤도 잘 자요 잘 자요 다혜님 다예 다예 맞아 다예 맞 에미코도 국밥 국밥 모두 다 디바도 잘 자고 네 주무세요 깜냥이도 잘 자고 네다잘 자요 여러분들 까마라 까마라 안녕히 주무세요 쭉네 여러분들 자장가도 듣고 이제 굿나잇 인사도 마쳤는데요 네. 잠 들기 전에 우리 멤버들 잼들에게 한 마디씩 할까요 네네네 네. 저부터 얘기할게요 네어 일단 이 눕방을 통해서 사실 저희가 멤버들이 나이가 좀 어린 편이어서 밤에는 소통을 안 하는 편이잖아요 네. 근데 또 이렇게 편안한 분위기에서 잼들과 진솔한 대화도 나누고 우리가 들려주고 싶은 곡들도 들려주니까 되게 뜻깊은 하루였던 것 같아요 네. 또 많이 편하기도 했고 끝날 때까지 편했으면 좋겠다 그랬는데 결국 다 앉아있네요 우리 네. <웃음> 그래도 너무너무 재밌고 또! 아, 또 오고 싶습니다. <웃음> 네. 네. 어, 저는 어, 되게 이런 분위기 굉장히 좋아해요. 어, 뭔가 평소에 하지 못했던 말들 그리고 잼들에게 조금은 더 솔직해지는 시간 어, 이었던 것 같고요. 어, 굉장히 저는 뜻깊은 시간이었던 것 같고 또 다음에도 이런 멤버들과 같이 또 함께 했으면 좋겠습니다. 네, 또 여기 와서 재밌게 놀고 먹고 자고 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 윈이는요? 오늘은 좀 다른 브레이크와도 다르게 잠옷 입고 침대에 앉아서 얘기를 하니까 확실히 편했어요. 커플 잠옷, 음... 커플 잠옷. 커플 잠옷이요? 예, 네, 확실히 편했어요. <웃음> 그리고 오늘 유도 젠 분들이랑 소통을 되게 많이 한것 같아요. 음... 그래서 그래서 좋았습니다. 평소에 소통을 좀 많이 해보고 싶었는데 이번 기회에 편하게 소통할 수 있어서 너무 좋았습니다. 커플 잠옷. 그렇죠. 다음에도 커플 놀러 올게요. 커플 잠옷 입어서 좋아요. 네. <웃음> 커플 잠옷. 네, 비케온요 저는 이제 
어 이제 눕방도 처음이다 보니까 되게 어색해하고 되게 뭔가 조금 그럴 줄 알았는데 막상 해보니까 되게 나른하고 음. 나, 나른하고 되게 뭔가 따뜻해서 아 눕방을 이래서 이제 좋아하고 하는구나를 되게 많이 느꼈고요. 어 되게 재밌는 저희가 이제 평소에는 할수 없는 그렇죠. 또 이렇게 저희끼리 이제 브이 라이브를 하면은 이런 진솔한 얘기 잘못 하잖아요. 네. 그렇죠. 그리고 이렇게 잼 분들과 소통도 많이 하고 이제 노래 추천도 하고 할수 있어서 정말 뜻깊은 하루였던 것 같습니다. 맞아요. 음, 어 저는요 그 연습생 때부터 이제 아이돌 분들하고 하시는 거 보면 너무 나오고 싶었는데 눕방에 이렇게 좋은 기회를 주셔서 너무 감사하고요. 또 오늘 하루를 이렇게 잼 분들과 함께 마무리를 할수 있다는 게 너무 너무 좋고요. 이게 제일 제일 큰것 같아요. 그리고 오늘 힘들었어도 저희랑 같이 눕방을 하면서 위로 많이 받으셨으면 좋겠습니다. 네, 좋습니다. 그러면 우리 잼들, 우리 잼들, 네. 오늘은 늦게 자지 말고 우리 함께 꿈나라로 같이 떠나볼까요? 떠나볼까요? 어, 좋습니다. 둘, 셋 하면 굿나잇 하는 거예요. 네. 네. 둘, 셋. 굿나잇! 잘 자, 우리 꿈 꿔. 안녕. 굿나잇! 굿 안녕! 자, 우리도 잡시다! 자, 네, 자자! 잡시다. 이거 뭐예요? 네? 아, 지푸라기예요, 지푸라기? <웃음> 야, 야. 야, 자자, 자자. 아. 우리 우리 애기 자야 돼. 자야 될 시간이야. 아이고, 아이고. 네, 잡시다. 응. 잘 자요. 모두 자요. 잘 자요. 눈에 <웃음> 감자 맛있지. 